呃，他们问我会不会劈叉，我说我当然会了，然后我就现场表演了一个劈叉，就第一次见面。但我觉得他他吃起来就是你会想要跟着他一起吃，你知道吗？一样一样耶， yeah! 默契分加一，就进电影院看。第一次见面是在光线传媒的办公室，对。彬彬有礼这个词吧，我得可能得说一百遍，从宣传期从头说到尾，就是很很礼貌，然后话很少的，就是一看就是哎，这个人是天蝎座，对，很很明显的一个标志。第一眼见到她就是就是活泼可爱，然后会劈叉的一个女孩。因为我很疯癫，你知道吗？我们当时在现在那个我们老板都在嘛，我都忘记是因为说到什么，然后突然劈了一个叉。哦，他们问我会不会劈叉，我说我当然会了，然后我就现场表演了一个劈叉，就第一次见面，他都傻眼了，肯定。呃，哪一场特别难吗？就觉得对我来讲，就是都是需要投入一段时间，就是进去这样子，多少都都会有一点难度啊。我觉得对我来说的话，因为呃，本身就从第一次看到这个剧本就很喜欢，有些台词我觉得很戳到我，所以我从第一次看剧本的时候就会哭，包括每一次看剧本都会哭，到现在去看剧本也还是会哭。我觉得反而不是说我在表演一个哭戏，就很自然的一个情绪流露吧。呃，我觉得的话，最高甜就是其实他们是在出租屋的那一系列的蒙太奇都很甜，就他们相爱的那一段时间，我觉得都是很甜的那个时刻。最虐的话，其实我觉得就是当游泳池呃听到周潇齐的一些，知道他的一些想法的时候，那一下我觉得是比较戳到我的，比较虐的。默契不翻车，嘉宾同时回答同一问题，考验嘉宾默契程度，再次一鞠。游泳池最爱做的一个动作是笑吗？哭吗？啊啊太没有默契了吧！是哭了，对。周潇齐最爱吃的食物是核桃的。核桃不是因为被迫吗？那个辣鸡翅。辣鸡翅是游泳词，好不好？我也喜欢吃啊。你们俩觉得最浪漫的剧情是什么？呃，一二三，出租屋。我们讲一样的吧。<笑>你在说什么？我讲租屋处啊。哦，他是租屋处，租屋处，我们是出租屋，一样一样耶。Yeah! 默契分加一。谁的外观和性格差别比较大？张楠。为什么那个关海老师？为什么？因为他就不讲话，就是好像就是哎，你在给我神秘什么？然后哎，一讲话就破功了，这样。<笑>许光汉你拍戏空闲时最爱做什么？跑步。你们俩谁比较贪吃？张楠。<笑>就是你知道很烦的点是，光汉老师的脸简直就是我一半小，你知道吗？就是我再怎么不吃，我也还是。但我觉得他他吃起来就是你会想要跟着他一起吃。对，我建议我去做吃播，你知道吗？特别香还是怎么样？然后你觉得哦，突然就会就是想要想要吃一点东西这样啊？我记得你有叫过一个早餐，对对，那个早餐蛮好吃的、啊，但我忘记叫什么對對對，就是一个早餐嘛。因为他早上普遍会吃麦当劳，然后我是各种各样各种各样各样的早餐，特别爱点，特别会点，很懂点，真的。你们俩谁比较爱笑场？张若楠，就是就是那个笑肌一打开，真的是控制不了自己，然后心里很内疚啊！天啊，不要再笑了。光华老师就是很专业，没有遇见你笑场过吧？还是有了，有时候蛮好笑，还是会想要笑一下。那你笑场的时候，周围的人没有跟你一起笑场吗？旁边还是会有人笑，因为可能有一些地方是真的蛮好笑，真的很难控制住。下一个问许光汉，女生说随便和没有事情的时候，她其实是在想什么？随便没事的时候，就表示他在生气了，应该是在生气了。张若楠是这样子吗？张若楠非常是这样子。什么是我最大的遗憾？可以用角色回答。游泳池是我最大的遗憾。周潇齐也是我最大的遗憾。到底有多遗憾？就进电影院看。